भ्राता काशी गए हैं माता मणि कर्णिका के दर्शन प्राप्त करने जब वहाँ से लौट आएंगे तब मैं सब कुछ बता दूंगा तो हम भी काशी जाएंगे हाँ हाँ जाएंगे तुम्हें मोक्ष की इच्छा है क्या मोक्ष प्रभु जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है जब भ्राता कार्तिके मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणि करने का तो माता है वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे नहीं 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 कदा भी नहीं जाएंगे किंतु प्रभु यहाँ रुक कर करेंगे भी क्या समय का सदुपयोग करो गणेश जी का भजन कीर्तन करो वो प्रसन्न हुए तो और भी बहुत कुछ बता देंगे भ्राता तो अब काशी पहुंचने वाले हैं। मुझे शीघ्र जाना चाहिए स्वामी इनका भजन कीजिए कीर्तन कीजिए हम काशी में हैं। कहीं ये दोनों हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे दिव्य काशी नगर में प्रवेश से पूर्व काशी के रक्षक प्रभु काल भैरव के दर्शन ही नहीं उनकी अनुमति भी आवश्यक है उचित कहा गणेश प्रभु काल भैरव के भोग के लिए हमारे पास ये मिष्ठान तो है अब बस सेनापति वीर बाहु की ही प्रतीक्षा है शीघ्र ही वो भोग के लिए सुरा भी लेकर आते ही होंगे ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आइए सेनापति वीर बाहु मुझे काल भैरव के भोग के लिए सुरा यहां कहीं प्राप्त न हो सका यदि बाबा काल भैरव प्रसन्न न हो तो देव सेनापति कुमार कार्तिके की आगे की यात्रा संभव कैसे होगी हे बाबा काल भैरव कृपा कीजिए कि भ्राता कार्तिके अपनी यात्रा संपन्न कर सके कोई बात नहीं सेनापति वीर बाहु आइए हम आगे बढ़ते हैं ये श्वान इस प्रकार मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? चलो, चलो यहाँ से। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये श्वान मेरे हाथ से प्रसाद लेना चाह रहा है। भ्राता खाली हाथ ही बाबा के पास जाएंगे सुरा प्राप्त हुई नहीं और प्रसाद ये भूखा श्वान खा गया अब बाबा को भोग लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा आइए देव पहले वो काला श्वान और अभी अघोरी बाबा कहाँ से प्रकट हुए? आप ठीक 
तो है ना बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी उचित है अब आप यहाँ विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए भैरो पुत्र भैरो बाबा हैं वो उनके दर्शन के लिए जा रहे हो और उन्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भोग वस्तु भी नहीं है उचित कहा बाबा आपने मेरे पास भोग के लिए तो कोई भी वस्तु नहीं है किंतु उससे भी अधिक अमूल्य कुछ है मेरी निश्चल भक्ति और मेरी निष्ठा अद्भुत मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ ये लो नहीं नहीं बाबा मैं मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूं मैं ये नहीं ले पाऊंगा ले लो मेरी आवश्यकता से अधिक है तुमने श्वान की भूख मिटाई मेरी सहायता की तो तुम मुझसे भी कुछ प्राप्त करने के योग्य हो ले लो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा मात्र संयोग नहीं है ये इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य कारण है हे भैरव बाबा हमारी पूजा एवं भोग स्वीकार कर हमें काशी के इस पावन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए जिनसे बाहर भेंट हुई थी मुझे आभास तो था कि वो दिव्य श्वान अघोरी बाबा आप ही थे प्रभु स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हुए थे हे बाबा क्या ये हमारी परीक्षा थी यदि हम आपके परीक्षा में सफल हुए यदि आप हम सबसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु कल्याण शिवो महेश्वर शंभ आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ तुम काशी में प्रवेश कर अपनी यात्रा का ये पड़ाव संपन्न कर सकते हो यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे किंतु सर्वप्रथम काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए ये उनकी पांच भोग आरती का समय है यात्रा के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है देखो तो सावधान सावधान 
स्मरण करना पड़ा ना हमें ये स्मरण कराने के लिए कि गणेश जी ने क्या कहा था काशी को लेकर के जब भ्राता कार्तिके मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं तो फिर माता मणि करने का तो माता है वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना तो फिर क्या होगा कौन जाने और ये भी कैसे बोल जाए क्या किया था उन्होंने हमारे साथ और फिर ये तो उनके माता पिता का स्थान है पता है ना कितनी दुर्दशा करेंगे वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे जो मैं करूंगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते मुझे किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहां से सदा इन दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकूं। कुछ तो अवश्य है इस यात्रा का उद्देश्य भ्राता बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए पांच तत्व आवश्यक हैं। दूध घृत मधु दही और गन्ने का रस प्रभु के भोग के लिए और उसके साथ बेलपत्र और पुष्प भी चाहिए आप उनमें से कुछ भूले तो नहीं ना नहीं गणेश मैं कुछ भी नहीं भूला पूजा के लिए जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ ले चुका हूँ और अब बस केवल प्रभु दर्शन पाना चाहता हूँ हज बाबा विश्वनाथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में आपने अपने दुर्लभ दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा की पुत्र पुत्र ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का जिसके अंतिम पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत ही तुम्हें उपाशु पदार्थ प्राप्त होगा जिससे तुम सूर्य को पराजित कर सकोगे काशी की तुम्हारी यात्रा देवी मणि करने का दर्शन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न हो हे बाबा विश्वनाथ अब मुझे आशीष दीजिए कि मैं माता मणि करने का को प्रसन्न कर उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकू पुत्र पुत्र काशी वो पावन धाम है जहाँ प्रत्येक क्रम का सुखल अनेकों गुना हो जाता है यहाँ का एक व्रत करोड़ों वर्तों के समान समान और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का हलित प्राप्त होता है मुझे विश्वास है तुम्हारी अटूट श्रद्धा से तुम अपनी पूजा के फल से कदापि वंचित नहीं रहोगे 
जो होगा उचित होगा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो जब वो तुम्हें दर्शन प्रदान करने की कृपा करे तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा देवराज आप क्यों चिंतित हो उठे क्षमा कीजिए प्रभु हाथा मानी करने का तो मृत्यु की देवी हर वो अत्यंत तो उग्र हाथा महाकाली के समान वो भी रक्तपान करती फिर उन्हें उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होगा उचित समय पर उचित कार्य करने से ही सफल प्राप्त होता है इसलिए आप सभी दिन के मध्य के पूर्व देवी मणिकर्णिका के सामने पहुंची क्योंकि तब आपको वो महान दिव्य दृश्य दिखाई देगा जो सर्वथा अनुपम होगा असमान रखिए जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संधि किया जाता है वो पूर्ण होकर ही रहता है प्रणाम प्रभु जैसा प्रभु ने कहा उसके अनुसार हमें शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए तभी तो हम दिन के मध्य के पहले वहां पहुंचकर उस दिव्य दृश्य के साक्षी बन सकेंगे और आशा है कि माता मणि कर्णिका की कथा सुनाकर मैं भ्राता को विवाह के दूसरे संकल्प के बारे में समझा सकूंगा जिससे वो विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे बाधाएं कितनी भी आए अपना कार्य तो मैं करूंगा ही इनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य मैं क्या करके रहूंगा भ्राता अभी दिन का मध्य भी नहीं हुआ है और वो देखिए हम माँ मणि करने का घाट पर पहुँच भी गए काशी के सभी घाटों के मध्य में स्थित होने के कारण मणि करने का घाट को काशी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है हाँ हाँ अनुज गणेश यहाँ माता मणिकर्णिका के निकट दिव्यता के बढ़ने का एक अद्भुत आभास हो रहा है मुझे भ्राता काशी जैसे अत्यंत पावन धाम में भी यदि कोई सर्वाधिक पावन स्थान है तो वो यही है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण के चक्र के प्रयोग के उपरांत माता सती की मणि जड़ित करने का यहाँ आकर गिरी थी इक्यावन शक्ति पीठों में से एक बना और माता की मणि करने का यहाँ गिरी थी इसलिए इसका नाम मणि करने का घाट पड़ा इसका नाम मणि करने का घाट पड़ा यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में माता की पूजा होती है प्रणाम माता प्रणाम माता किंतु गणेश हमें माता मणिकर्णिका के दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे आइए भ्राता मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ मणिकर्णिका के दिव्य कुंड पर। वो देखिए भ्राता वो रही माता मणि करने का स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान जिनके मस्तक पर महादेव के समान तीसरा नेत्र है जिनके तन में स्फटिक के समान शुभ्र कांति है माणिक्य के समान जिनके तरल लाल होठ हैं, 
जिनके जूड़े में मोगरे के पुष्पों का गजरा है और वस्त्र श्वेत है और जो स्वयं स्फटिक के समान ही है माता मणि करने का और कोई नहीं स्वयं अपने अन्य शाश्वत रूप में माता आदि शक्ति ही है माता के इस चतुर्भुज रूप में उन्होंने काला कमल पुष्प और डंब फल धारण किया हुआ है नीचे के हाथ सदैव पश्चिम अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं उनके खुले नेत्र सदैव प्रभु दर्शन के लिए लालायित हैं। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्वप्रथम माता ही प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हैं। बाबा विश्वनाथ के नेत्र भी माता मणि कर्णिका की ओर ही हैं, जो माता पार्वती की ही रूप हैं। उनके प्रत्येक रूप में माता प्रभु महादेव की और प्रभु महादेव माता के ही तो हैं। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार अगाध स्नेह है समान रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मान और परस्पर निष्ठा से समर्पित है और यही उनके संबंध की सुंदरता है और यही उनके अटूट जुड़ाव का आधार है ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है अनुज गणेश अब हमें माता मणिकर्णिका की कथा सुनाओ हाँ अवश्य सुनाऊंगा भ्राता मुझे आशा है कि ये कथा सुनकर आपके मन में भी विवाह के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हो ईश्वर को अर्पित करने के लिए फल फूल मेवा मिष्ठान से कहीं अधिक उपयुक्त उपहार निश्चल भक्ति प्रेम और शुद्ध चित्त की चेतना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज